Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet récurrent, d'un sujet qui suscite parfois des passions, qui suscite parfois aussi beaucoup d'ennuis, c'est la réunion, la réunion qui s'est beaucoup transformée avec nos périodes de confinement, avec le développement des, des visioconférences, les meetings se sont raccourcis. Euh, le nombre de personnes présentes dans les meetings a diminué, c'est ce que montrent les statistiques qui, euh, qui ont été faites euh, en 2021 et 2022 par un institut américain. Euh, les euh, meetings se transforment. Quelles sont les nouvelles méthodes pour euh, s'améliorer Quelles sont les nouvelles méthodes pour gérer, préparer, animer euh, et euh, suivre euh, des euh, réunions euh, efficacement, que ce soit avec son board ou avec ses équipes Commercial. Je suis Roland Massenet, un des cofondateurs d'Incentive et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle euh, édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Vous êtes toujours aussi extraordinaire. Hein, euh, 180 inscrits euh, aujourd'hui à, euh, euh, à cette Masterclass. Vous étiez également très nombreux pour parler la semaine dernière euh, avec euh, Franck Rouault de management des équipes multiculturelles. Je vous engage à retrouver, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, cette masterclass de haute volée euh, avec Franck sur notre chaîne YouTube ou sur vos chaînes de podcast euh, préférées. Euh, les, la, la, la citation que je retiens de cet entretien avec Franck Rouault, euh, c'est que la différence culturelle, c'est une vraie opportunité de construire des liens. Euh, le fait de s'y intéresser, euh, de s'intéresser à, à ces différents, de s'intéresser à qui est l'autre, quelles sont les forces culturelles euh, de l'autre, euh, c'est un moyen unique de euh, d'entamer une conversation, euh, une autre conversation qui, qui euh, commence bien, puisqu'elle commence avec euh, la reconnaissance que l'autre est différent. Voilà la différence culturelle, une opportunité de construire des liens. Et puis, euh, n'hésitez pas également à acheter le, le livre « Guide de survie du travail sans frontières », qui est très pratique, très pragmatique, avec pays par pays, euh, les moteurs culturels, donc, quand vous allez en Côte d'Ivoire, au Danemark, euh, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, euh, il y a je sais pas, une quarantaine de pays comme ça, euh, vous avez décrit euh, euh, en quelques mots euh, les moteurs culturels de chaque euh, civilisation, de chaque culture. Voilà. Euh, alors, euh, les euh, masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est une, une application qui aident les managers à accompagner leurs équipes, notamment les équipes commerciales. Et on accélère la croissance de nos clients dans un peu plus de 20 pays. La plateforme est disponible en neuf langues, dans des univers aussi différents que la santé, les services financiers, l'industrie ou la grande consommation et les technologies. Voilà. Un exemple, on travaille avec Orange pour les aider à déployer Salesforce auprès de 2500 commerciaux entreprises. Euh, alors, l'ordre du jour, euh, c'est de parler, de, de, parler de, de réunion. Alors, pourquoi déjà euh, on doit parler de réunion Pourquoi on parle de réunion Parce que euh, euh, une étude montre, de, une étude de Steven euh, Rogelberg, hein, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Surprising Science of Meetings, euh, montre que euh, 71% des euh, senior managers 71% des, des senior managers euh, pensent que leurs réunions ne sont pas productives. Euh, donc, il y a un vrai constat d'échec. Euh, et face à ce constat d'échec, finalement, les entreprises ne font pas grand-chose puisque euh, 80% des managers euh, affirment ne jamais avoir reçu de formation sur les réunions. On espère aujourd'hui combler ce vide en apportant un éclairage euh, rapide et efficace à, euh, la gestion, euh, à la gestion des réunions. Euh, alors deuxième élément euh, qui est euh, pourquoi on parle de réunion, c'est parce que euh, les réunions c'est un coût euh, important. Hein, c'est un coût important. Euh, un article des Échos euh, euh, mentionne le chiffre de euh, 100 millions d'euros de, 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 euh, euh, perdus à cause des à cause des réunions. Euh, si on fait pour être très pragmatique avec une équipe, euh, vous retrouvez euh, une équipe de cinq personnes, une réunion d'une heure, une heure et demie. Euh, c'est quoi le coût d'une réunion? 
juste le coût salarié, de salaire. Hein. Euh, bah, si vous prenez un salaire de 50 000 euros euh, annuel pour euh, la moyenne des participants, euh, vous estimez que le coût d'un collaborateur, c'est à peu près trois fois son salaire brut, ce qui est une, une estimation raisonnable. Euh, ça, ça donne un salaire horaire de 100 euros. Hein, et si vous faites cinq participants, euh, bah, une heure de réunion, c'est 500 euros. Et juste le fait d'avoir ça en conscience et que le fait que tout le monde autour de la table est en conscience que euh, le temps qu'on prend, euh, ça coûte euh, 500 euros, c'est un investissement de 500 euros, on peut se dire, bah, pour 500 euros, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre euh, Est-ce que, euh, est -ce que cette réunion vaut vraiment les 500 euros qu'on va, qu va dépenser dans, le, dans la prochaine heure voilà, C'est une manière euh, assez simple de sensibiliser les gens euh, à, à, à l'importance euh, d'être efficace euh, dans les réunions. Euh, et puis, euh, euh, on a également un, un, un autre sujet en plus de, de ce coup, qui est euh, ce qu'un ce qu auteur, euh, Joseph Allen, appelle le MRS, le, le Meeting Recovery Syndrome. MRS, Meeting Recovery Syndrome. Alors c'est un, un chercheur américain euh, qui a étudié des milliers de réunions euh, et qui a euh, identifié que en moyenne un collaborateur mettait 17 minutes après une réunion à euh, se remettre au travail dans un travail efficace concentré. Hein, 17 minutes. Donc chaque fois qu'il y a une réunion, en bah, euh, bon, 17 minutes après. Euh, il y a des chances que euh, la collaboration soit beaucoup moins euh, beaucoup moins efficace. Donc ça va rajoute également à ce coût de, à ce coût de, de, de 500 euros. Euh, voilà, alors euh, euh, bien sûr, il y a aussi le côté positif hein, des bonnes réunions, euh, une meilleure synchronisation, une meilleure communication, la valorisation de collaborateurs, euh, un engagement, euh, de la créativité, de l'innovation. Donc voilà, autant de, de bonnes raisons de, 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 parler de, de parler de réunions. Euh, je vous mets là l'article des échos. La réunionnite aiguë fait perdre 100 millions de dollars par an aux grandes, euh, aux grandes entreprises. Vous retrouvez, c'est une, une édition de, du 1er octobre 2022. Alors, euh, on va parler de trois sujets finalement assez simples. On va parler de ce qui se passe avant la réunion, de ce qui se passe pendant la réunion et de ce qui se passe après la réunion. Et comment on peut optimiser à travers des règles assez simples euh, on va essayer de, de sortir des lieux communs, hein, avoir des règles très pragmatiques. C'est l'habitude dans les les, euh, les masterclass de l'excellence commerciale. Euh, alors, et puis, en, en s'inspirant de, des grands leaders hein, qui euh, viennent bousculer des idées reçues, des habitudes, des statu quo. Euh, et le premier leader que j'aimerais euh, euh, inviter dans, cette, euh, dans cet échange, dans cette discussion, euh, ben finalement, c'est euh, euh, le cofondateur d'Alan, hein, euh, Jean-Charles Samuelion Verbe, euh, qui est CEO chez Alan. Et alors, euh, Jean-Charles, qu'est-ce qu'il a dit bah, euh, Nous avons supprimé les réunions. Nous avons supprimé les réunions. Finalement, euh, les réunions, elles n'étaient pas assez euh, euh, organisées, structurées, préparées. Il euh, n'y avait pas assez de compte rendu, donc les décisions n'étaient pas documentées. Euh, les gens ne pouvaient pas se référer euh, aux décisions qui avaient été prises euh, pour euh, expliquer à leurs équipes euh, les raisons pour lesquelles euh, euh, ces décisions avaient été prises. Et donc, euh, on, a, on a supprimé les réunions. Voilà. Euh, alors, ce n'est pas complètement vrai, il y a encore quelques échanges, euh, chacun ne travaille pas dans, son, dans sa bulle, euh, mais euh, c'est un message très fort qu'il a, euh, qu a fait passer à son, à son organisation. Alors, si on ne va pas euh, jusqu'à cette, euh, cette culture euh, assez radicale de l'écrit, hein, puisque tout est documenté euh, chez Alan, ce qui fait aussi son succès et, et, et ce qui a fait sa capacité à scaler euh, aussi rapidement, euh, mais finalement, il y a euh, plusieurs manières de, de gérer euh, ces, ces réunions. Hein. Euh, il y a des réunions assises, hein, qui sont, euh, euh, on va dire, 80, euh, près de 90% des réunions, euh, qui favorisent les échanges, qui favorisent euh, euh, la créativité parfois, qui favorisent euh, finalement euh, le calme, le, le, la discussion. Euh, il y a des réunions debout, euh, qu'on voit de plus en plus, notamment dans les équipes techniques, hein, ce qu'on appelle les stand-up. Euh, nous on fait, chaque, chaque département chez Incentive euh, fait des stand-up euh, chaque matin. Un stand-up, c'est quoi C'est une, une réunion très courte. Si on est debout, c'est justement pour que la réunion reste courte. Euh, et c'est une réunion où chacun va s'exprimer sur euh, qu'est-ce que j'ai fait la veille, quelles sont mes priorités aujourd'hui et euh, de quoi est-ce que j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'aide pour euh, accomplir euh, mes, mes priorités du jour Hein. Euh, on voit également euh, ces réunions debout euh, dans les usines, hein, dans les méthodologies de Lean Manufacturing. Euh, toute euh, l'équipe de l'atelier va se mettre euh, autour 
euh, de panneaux de management visuel euh, pour analyser ensemble euh, les écarts de qualité, les écarts de productivité euh, et pouvoir résoudre les problèmes euh, immédiatement, directement sur le terrain. Hein, C'était l'énorme euh, 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 avancée euh, euh, de, de, de Toyota dans le développement du Lean Manufacturing, c'était de redescendre le management sur le terrain. Euh, C'est euh, vraiment l'état d'esprit des, des stand-up euh, meetings, hein, des, des, des meetings debout. Et puis, euh, il y a maintenant une, un, un courant euh, alors qui est réservé euh, aux réunions euh, individuelles, hein, aux one-on-one. -on -one. Euh, qui sont des walking meetings, hein, les walking meetings. Euh, et, euh, et, et là, je, je vais inviter euh, euh, David Ames. Alors, David Ames, euh, c'est un, un senior director chez Oracle, hein, Oracle, un des plus gros éditeurs de logiciels euh, euh, dans le monde. Hein, tout, toutes les grandes entreprises ont des bases de données Oracle sur leurs serveurs. Euh, et et euh, David Ames, euh, il a cette phrase que, que j'aime beaucoup. Euh, il dit finalement euh, « walking side by side euh, », ça veut dire euh, que la conversation, euh, elle est plus peer-to-peer. -peer. Donc, si je, je suis à côté de mon collaborateur, eh ben le, la discussion, elle est moins hiérarchique. Euh, c'est plus une discussion de pair à pair. Euh, et je trouve que c'est une, be une belle image de se dire, bah, si on veut redescendre la pression, si on veut avoir des discussions un peu plus informelles, si on veut euh, échanger euh, sur peut-être des enjeux euh, plus euh, psychologiques, de dynamique d'équipe, euh, un peu moins business, euh, et ben, prendre, euh, euh, proposer à un collaborateur d'aller euh, euh, se balader pendant une demi-heure, hein, c'est très bon pour la santé, ça oxygène l'esprit. Euh, et ça permet d'avoir euh, des discussions qui sont parfois euh, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus euh, profondes, parce qu'on parce qu sort du cadre. Hein, parce qu'on sort du cadre. Euh, donc, euh, donc, donc voilà sur, le, sur, la, partie, euh, sur la partie du, du, du format. Alors après, euh, dans le deuxième, euh, deuxième sujet, dans, dans la préparation, il euh, y a euh, l'agenda. L'agenda, euh, alors là, j'ai euh, une autre personne que j'aimerais inviter qui est... Euh, euh, qui est euh, Cheryl Sandberg. Alors, Cheryl Sandberg, elle a été, euh, alors je ne sais plus où elle est, Cheryl Sandberg, elle a disparu. Cheryl Sandberg, elle a été euh, euh, patronne de Facebook, hein, c'était la CEO de, de Facebook pendant euh, de nombreuses années. Euh, et puis, elle avait euh, bah, ses agendas, c'était euh, euh, son fameux euh, cahier à spirale, un peu comme, comme celui-là, un cahier à spirale sur lequel elle a une liste de points à aborder avec son comité de direction. Et puis, elle, elle barrait ses points. Et puis, une fois que tous les points étaient barrés, elle déchirait la page et puis elle passait à la page suivante pour faire les points sur le, pour le mois suivant. Euh, voilà, et, son, et son cahier à spirale est resté, est resté fameux. Euh, alors, pour, pour aider à, à bien définir les objectifs d'une réunion, il euh, euh, y a un, un framework euh, euh, qui, qui existe, qu'on a, qu a imaginé chez Incentive, qui est l'ABCD le, le, euh, de la Réunion. Hein, euh, euh, pourquoi est-ce que je, part, je participe à un meeting Il y a quatre euh, objectifs, types d'objectifs potentiels pour un meeting. Il y a euh, apprendre, hein, je participe à un meeting pour apprendre. Je participe à un meeting pour créer des idées, pour générer des idées, pour brainstormer. Euh, je participe à un meeting pour euh, coordonner des projets, hein, aligner euh, l'ensemble des ressources autour d'un autour objectif, ou je participe à un meeting pour euh, décider euh, entre euh, plusieurs alternatives. Donc, apprendre, brainstormer, coordonner, décider. Et alors déjà, euh, le seul fait de se poser la question, ce meeting, quel est son objectif, dans, dans mon, quel est l'ABCD de ce meeting Il peut y avoir éventuellement plusieurs lettres, hein, dans le, plusieurs objectifs dans ce meeting, mais ça, déjà, ça va nous, euh, nous aider à... Euh, focaliser l'attention euh, de tout le monde autour d'un objectif commun. Deuxièmement, ça va nous aider à identifier les bons outils à utiliser pendant le meeting. Euh, je vais prendre un exemple. Pour apprendre, bah apprendre pendant un meeting, alors ça peut être juste de l'information, du passage d'information. Là, est-ce qu'un meeting est vraiment indispensable pour passer l'information Est-ce que je ne peux pas juste faire une vidéo et puis la pousser à mon équipe ou envoyer un mail euh, ou, ou, un, ou un Slack ou un Teams hein euh, si c'est vraiment apprendre pendant le meeting, il y a des outils comme Kahoot, 
hein, euh, qui sont extraordinaires pour euh, faire des quiz très vivants euh, euh, qui redonnent euh, du peps à tout le monde, notamment pour des grosses réunions d'équipes de, euh, de, quand vous avez 10-15 personnes en réunion du lundi matin par exemple pour des équipes commerciales, faire un caout. Euh, c'est sympa, c'est fun euh, et ça permet de se remémorer un certain nombre de concepts qui peuvent être des concepts réglementaires, qui peuvent être des nouveautés produits, etc. Euh, pour brainstormer, euh, bah vous avez maintenant les outils collaboratifs comme Klaxoon qui sont extrêmement euh, pertinents euh, pour faciliter l'échange collaboratif euh, temps réel euh, entre des équipes qui peuvent être sur place ou distantes. Hein. Euh, euh, Kahoot, ça marche très bien également à distance. Euh, pour coordonner, bah là, ça va être plutôt un outil de gestion de projet euh, euh, qui peut être des outils type Monday, etc., où chacun met à jour le, ses tâches. Et pour, pour décider, là aussi, euh, vous pouvez avoir des, des outils spécifiques. Euh, donc voilà, l'ABCD d'une réunion, euh, avant de commencer euh, une réunion, dites-vous, euh, quel est mon ABCD et euh, quels sont les outils que je vais pouvoir euh, utiliser pour optimiser l'objectif que, euh, que je me suis fixé. Euh, voilà, deuxième, euh, euh, deuxième point euh, important, euh, euh, c'est euh, quand on fait un agenda de réunion, essayer de formuler euh, plutôt que de dire euh, euh, on va faire un point euh, euh, sur, euh, sur le projet euh, de déploiement euh, du nouveau CRM. Euh, euh, dites-vous est-ce que je ne peux pas euh, comme point d'agenda euh, le formuler comme une question Alors, euh, formuler un point d'agenda comme une question plutôt que comme un sujet euh, ça a plusieurs avantages euh, le premier c'est de si je le formule comme une question euh, tout de suite je vais savoir si je peux y si l'assemblée est capable d'y répondre si j'ai bien les gens autour de la table qui euh, peuvent y répondre euh, le deuxième avantage, c'est euh, de savoir à la fin de la réunion si j'ai réussi à répondre à la question ou pas. Donc, est-ce que la réunion a été un succès ou euh, est-ce que la réunion a été euh, un échec euh, euh, et, et donc, si je prends l'exemple de faire le point sur euh, l'avancée du projet CRM, euh, une question euh, euh, qui pourrait remplacer la formulation de ce point d'agenda, ce serait... Euh, quel est euh, le point de blocage euh, dans euh, le goulot d'étranglement dans le projet CRM hein Donc, plutôt que de dire euh, euh, je vais faire le point de façon un peu vague, quel est le goulot d'étranglement Où est-ce que, est que ça bloque où est -ce qu est, Quel est l'élément qui, qui frotte, hein, qui fait que le projet ne peut pas avancer plus vite Et ben, euh, Tout de suite, en formulant la question, euh, la discussion sera beaucoup plus précise, beaucoup plus concrète et permettra d'identifier les points de blocage et donc de focaliser les énergies pour aider la personne ou le département ou le, le processus qui a besoin d'être fluidifié. Voilà. Euh, euh, donc voilà, voilà les, les, quelques, les, les quelques points que je voulais aborder avec vous sur, sur l'avant, hein, donc euh, nos meetings d'Alan, euh, le format, euh, assis, debout, en, en marchant, euh, et puis euh, l'agenda. Hein, l'agenda, euh, apprendre, euh, euh, brainstormer, euh, coordonner ou, euh, ou décider. Euh, alors maintenant sur, euh, euh, sur le, euh, la partie euh, pendant. Sur la partie pendant. Euh, alors déjà, euh, bah, un, un meeting, un meeting c'est comme un rendez-vous client. Euh, on doit avoir la même énergie, le, le même engagement. Euh, et finalement, si on... Euh, on se réfère à un concept de plus en plus populaire qui est le concept de la symétrie des attentions. Euh, ben on veut euh, euh, traiter nos employés comme on veut que nos employés euh, traitent euh, nos clients. Euh, et ben c'est pareil avec les meetings. La symétrie des attentions en meeting, c'est euh, ben on veut offrir des rendez-vous, des meetings à nos collaborateurs euh, qui soient aussi pertinents, puissants, efficaces, euh, euh, sympas, euh, animés que... Euh, les meetings qu'on aimerait que nos commerciaux aient avec, euh, avec nos clients. Euh, donc déjà, se souvenir de la symétrie des attentions pour, euh, pour un meeting, c'est déjà un bon, euh, un, un bon sujet. Euh, ensuite, deuxième, euh, deuxième point d'attention, de, c'est euh, euh, s'il y a un agenda qui est précis avec des questions, dès qu'il y a un autre sujet qui émerge dans le meeting, 
tout de suite l'écarter, le, en prendre note euh, et euh, le planifier pour euh, un autre échange euh, par email, etc. Mais ne laissez jamais votre agenda euh, se faire dévorer par euh, des points qui émergent euh, dans des meetings et forcément il y a des points qui aiment des points de discussion euh, qui vont émerger. Euh, donc euh, restez bien fidèle, euh, bien euh, persévérant sur, sur son agenda. Euh, ensuite, euh, qui doit être euh, au meeting Et alors là, j'aimerais appeler euh, à nouveau un grand, euh, un grand, euh, un grand bonhomme. Euh, C'est Steve Jobs. Hein, C'est Steve Jobs. Euh, ah ben voilà, j'ai euh, euh, Shell Stamberg avec son, avec son, son, son cahier à spirale qui est, qui est apparu. Euh, Steve Jobs. Euh, Steve Jobs. Il posait une question. Euh, comment est-ce que vous allez contribuer à ce meeting Voilà. Et il n'hésitait pas à poser cette question. Euh, euh, de façon ouverte et, euh, et si quelqu'un n'avait pas une réponse satisfaisante euh, il lui disait très poliment mais écoutez euh, je crois qu'on peut vous libérer euh, euh, pour la prochaine heure euh, merci de merci de euh, de, 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 votre, de, de votre énergie. Hein euh, comment est-ce qu'on va contribuer à ce meeting euh, Et là aussi, euh, si on fait tous euh, autour de la table, on se pose la question, comment est-ce que je vais contribuer euh, à ce meeting euh, Est-ce que, est que j'ai quelque chose à apporter Est-ce que c'est simplement pour être au courant Dans ce cas-là, je n'ai probablement pas, pas grand-chose à y faire. Donc, avoir cette discipline euh, en permanence de remettre en cause euh, les personnes présentes permet euh, d'avoir des meetings plus, plus efficaces. Et finalement, on, on, on honore aussi le temps, on honore le temps des autres. Et alors ensuite, dans le, une fois que j'ai mes personnes présentes, le, le déroulé, hein, le déroulé de, le déroulé du meeting. Euh, et ben là, je, je vais encore appeler un nouveau, un grand, un grand personnage. Euh, euh, je vais, je vais euh, appeler Jeff Bezos. Alors Jeff Bezos, euh, il a une méthodologie. Euh, euh, très simple. Alors, euh, Jeff Bezos, c'est le grand vétéran hein, de, euh, de, 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 de la tech américaine. Hein. Jeff Bezos a créé euh, Amazon à euh, la fin des années 90 euh, euh, avec euh, une réussite extraordinaire pour en faire d'un magasin de livres. Euh, ensuite, un, 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 un acteur euh, euh, de, des infrastructures technologiques euh, mondiales est absolument extraordinaire. Euh, et, euh, et Jeff Bezos avec, avec son comité de direction il dit bah, écoutez les meetings avec moi c'est très simple, euh, ça va commencer par de la lecture, donc celui qui organise le meeting celui qui organise le meeting euh, il doit commencer par, il doit distribuer un mémo d'une page, une page et demie et on va tous commencer par lire le mémo pour être sûr que l'ensemble des participants au, au meeting sont, euh, l'ensemble des participants est euh, aligné sur la connaissance du sujet, les enjeux euh, qui sont, euh, qui, qui doivent y être décrits euh, et les questions auxquelles euh, on doit répondre. Euh, donc la lecture du mémo de Jeff Bezos, euh, un, un bel exemple de préparation, d'exigence de, de, de préparation des meetings où on prend cinq minutes d'abord pour, pour tous se mettre au courant. Voilà. Euh, euh, voilà. Ensuite, il euh, euh, y, y a bien sûr euh, tout l'engagement euh, pendant, le, pendant le déroulé. Euh, bon, là, y a, on ne va pas trop aller dans les, dans les lieux communs non plus. Euh, et puis ensuite, il y a euh, toute cette partie euh, après Hein, euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, après, le, après le meeting et alors après le meeting euh, euh, le, le plus important euh, c'est euh, la prise de notes hein, c'est la prise de notes et euh, euh, ben finalement là euh, on va avoir une autre, euh, euh, une, une, un autre enjeu euh, c'est euh, comment est-ce que je vais structurer euh, cette, cette prise de notes Hein, euh, comment je vais structurer cette, cette prise de note euh, pour être sûr que cette prise de note puisse être envoyée aux non-participants euh, et donner euh, tous les éléments qui ont euh, été importants dans, cette, euh, dans, la, euh, de, 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 dans, le, dans le déroulé de la réunion. Euh, et là, euh, on a un nouveau... Euh, nouveau concept, c'est incentive, c'est ce qu'on appelle la bonne idée pour prendre des notes euh, et faire le compte rendu. Euh, et l'idée, euh, c'est l'idée en anglais, idea, euh, c'est un acronyme euh, qui veut dire information, décision, explication, action. Euh, donc c'est se dire, dans ma prise de notes, 
euh, est-ce que j'ai des informations clés qui ont émergé de cette réunion, qui doivent être diffusées euh, à l'extérieur, aux non-participants, euh, ou qui doivent être gardées en référence euh, Quelques bullet points. Ensuite, deuxième chapitre de la prise de notes, les décisions qui ont été, euh, qui ont été prises. Les décisions qui ont été prises, là aussi, euh, quelques bullet points. Une, il y a peut-être une seule décision, il y a rarement plus d'une ou deux décisions qui sont prises dans une réunion, hein, donc c'est en général assez court, mais c'est important qu'elles soient explicites. Nous avons décidé de euh, attaquer euh, le segment de marché des professionnels. Nous avons décidé de... Euh, euh, changer euh, tel outil. Nous avons décidé de réorganiser euh, euh, la façon dont euh, euh, on organise telle et telle chose. Voilà. Associé à ces, euh, ces décisions, l'explication de pourquoi on a, on a pris cette décision. Et ça, c'est très important, notamment pour les gens qui ne sont pas présents, parce qu'il y a euh, un phénomène euh, très courant, c'est qu'une décision est prise en réunion, et puis derrière, il euh, y a des personnes qui n'étaient pas présentes dans la réunion qui viennent challenger la décision qui viennent challenger parce qu'ils n'ont pas eu tout le contexte, parce qu'ils n'ont pas eu... Euh, voilà. Et du coup, euh, euh, la décision a du mal à se mettre en œuvre, a du mal à, dé à être déployée, euh, parce qu'il euh, y a des discussions euh, informelles qui euh, euh, viennent empêcher un bon processus d'exécution. Hein, donc euh, très important dans la, dans la prise de note de mettre la décision, mais aussi d'avoir l'explication de pourquoi on a pris la décision. Hein, C'est le E de, de IDEA. Et puis, euh, et puis euh, le, le dernier point, c'est euh, les points d'action. Euh, les, les, les points d'action avec, euh, là aussi, des bullet points en disant, euh, voilà l'action, qui va la mener, pour quand hein, euh, Le plan d'action à la suite de la réunion. Donc, euh, euh, voilà, le, le, garder en tête euh, ce, ce concept de, de, de la bonne idée euh, pour prendre des notes, hein, la bonne idée pour prendre des notes, euh, c'est euh, de balayer ces quatre points, les informations euh, à diffuser, les décisions qui ont été prises avec leurs explications, et puis euh, le euh, plan d'action. Voilà, voilà que, en quelques minutes, hein, c'est un sujet, euh, un sujet euh, extraordinaire et, et passionnant. Euh, euh, mais voilà en quelques minutes euh, euh, les, les quelques éléments qu'on voulait euh, vous, vous faire passer. Euh, euh, alors, il euh, euh, y, y a quelques outils maintenant qui existent. Hein. Alors, vous avez bien sûr Incentive qui permet maintenant de digitaliser l'accompagnement managérial euh, et donc de formaliser euh, euh, directement depuis une application mobile tout ce qu'on qu vous dit là. Euh, il y a également sur euh, Google, hein, euh, sur Google, vous avez maintenant sur Google Agenda, euh, vous avez euh, sur votre page Google euh, et de, de la data qui vous dit combien de temps vous avez passé en réunion cette semaine, euh, des réunions qui étaient des one-on-one, -on -one, des réunions avec euh, plus de, de au moins trois invités. Euh, voilà, et vous pouvez euh, regarder ça sur votre page Agenda, c'est sur le, ça se situe sur, le, sur la droite de la page, c'est également, euh, voilà, c'est également très utile. Et puis, je voudrais finir par, une, par une, un dernier invité dans cette, dans cette masterclass, c'est Larry Page, le fondateur de Google, euh, qui dit euh, « Aucune décision ne devrait jamais attendre une réunion. Euh, si une réunion doit absolument avoir lieu avant qu'une réunion, une décision soit prise, alors la réunion doit être euh, programmée immédiatement. Hein? » euh, Ça, c'est vraiment un sujet, un, une... une une, une citation que j'aime bien, euh, parce que euh, finalement, euh, notre, notre rôle en tant que manager, en tant que leader, euh, et particulièrement en tant qu'entrepreneur, quand on a une structure euh, euh, qui, qui se développe euh, vite, euh, c'est d'être des accélérateurs de temps. Hein, c'est d'être des, des, des accélérateurs de temps. Et donc, pour être des accélérateurs de temps, euh, il ne faut pas que la réunion, euh, que le processus euh, euh, devienne euh, un ralentisseur. Euh, c'est la décision qui prime euh, et, et donc euh, voilà, ne pas attendre euh, une réunion si une décision euh, euh, doit, doit, être, euh, doit être prise. Euh, et puis, euh, dernier euh, tips and trick, euh, si, vous avez, euh, euh, si, si vous avez, alors vous avez certainement toutes des, des, des grosses salles de réunion très bien équipées, si vous n'avez pas de grosses salles de réunion euh, très bien équipées, ce qu'on vous conseille quand vous avez des réunions hybrides, hein, où il y a plusieurs collaborateurs qui peuvent être au bureau et certains qui sont à distance, euh, les collaborateurs qui sont euh, présents au bureau, euh, mettez-vous dans la même salle hein, pour avoir cette interaction, 
chacun se branche sur son PC euh, pour donner une visio euh, à, voilà, et, et, et garder ce, 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 cet humain et euh, brancher une pieuvre sur un des PC. On vous a mis une référence, là c'est un Jabra euh, Speak 510 MS, ça coûte 125 euros et, et ça permet euh, à tout le monde d'entendre et de parler. Euh, d'avoir la visio puisque chacun a son ordinateur ouvert avec, euh, en, en ayant fermé euh, son, son, son micro euh, et, et son parleur, euh, sauf celui euh, chez qui est branché le, est branché le Jabra. Voilà un dernier, euh, dernier tips and tricks de cette, de cette session euh, pour optimiser euh, ces euh, réunions. Euh, voilà, un grand merci de... De votre, de votre attention. Pour ceux qui doivent nous quitter avant les, les, les traditionnelles séances de questions-réponses, euh, je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera avec Cécile Dejoux. Alors, Cécile Dejoux, elle va nous parler de, des transformations du métier du manager. Euh, euh, OpenAI Open vient de sortir euh, ChatGPT4, GPT hein, la quatrième version, qui est euh, encore plus surprenante, encore plus extraordinaire que, euh, que, que la, la troisième version. Euh, ça va bouleverser beaucoup de métiers et ça va euh, également bouleverser euh, le métier de manager. Cécile Dejoux, qui est directrice de l'Observatoire du futur des transformations managériales, euh, viendra euh, nous en parler et commenter son, son livre. Ce sera euh, l'IA euh, et moi. Voilà. Et merci à tous de votre, de votre fidélité et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface GoToWebinar et euh, Gloria sera un plaisir de nous les partager alors Gloria est-ce qu'on a des est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs Bonjour Roland. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup d'écouteurs et euh, beaucoup de questions, justement. Euh, comment partager équitablement la parole Julie. Euh, alors, dans, le, dans les modèles de stand-up, euh, donc ces réunions debout en début de journée très courtes, où on fait le point sur les réalisations de la veille, les priorités de la journée et euh, l'aide dont on a besoin, euh, chacun a la parole puisque euh, finalement euh, toutes les personnes debout prennent tour à tour euh, la parole. Euh, C'est aussi une des forces de, ce, de, de ces réunions de stand-up. Euh, et puis euh, après, c'est vraiment au leader de la réunion, probablement le, le, le manager le plus senior, de s'assurer que sur les points importants, euh, chacun a eu l'occasion de, de s'exprimer euh, et de partager euh, son avis, ses doutes, euh, tout en gardant un, un, un bon rythme hein, pour euh, avoir cette, cette tension positive, euh, dynamique euh, au sein de la réunion pour éviter que les gens s'endorment. Question de Lucas. Comment éviter de déborder euh, Alors là, c'est le, le timekeeper. Hein, le, il y a quelqu'un dans une réunion qui, est, euh, qui doit être euh, le responsable euh, de la gestion de la, à la fois de l'agenda et du temps. Donc, euh, dès qu'il y a un, un poids d'agenda qui déborde, euh, euh, qui dérive vers un autre sujet, bah, recadrer. Euh, et puis, euh, s'assurer que si on avait prévu 10 minutes, bah, au bout de 12-13 minutes, on dit, attendez, on avait prévu 10 minutes, on a encore 5 points d'agenda à voir. Euh, donc, euh, quelle est la décision qu'on prend voilà, euh, euh, donc c'est le rôle du timekeeper. Euh, si vous organisez une réunion, euh, n'hésitez pas à déléguer le rôle du timekeeper à quelqu'un d'autre. Euh, comme ça, vous, vous êtes focalisé sur le sujet et sur l'animation. Et puis, euh, euh, vous ne jouez pas le rôle du, du, euh, du, du méchant euh, qui, re, qui recadre. Question de Corinne. Quel est le meilleur moyen pour partager les informations avec les personnes qui n'étaient pas présentes c'est fameux, la fameuse prise de notes hein, et l'idée, l'idée des prises de notes. Et si on a conçu ce, 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 ce framework hein, de IDEA, c'est justement pour s'assurer que les gens qui ne sont pas présents vont avoir tout le contenu nécessaire pour bien comprendre ce qui s'est dit, les informations importantes, les décisions qui ont été prises, pourquoi elles ont été prises, et puis le plan d'action, éventuellement des plans d'action qui les concernent. Question de Lucie. Si une mauvaise réunion a un impact négatif sur les employés, quels sont les effets d'une bonne réunion Alors, les, les, une bonne réunion, ben une bonne réunion, c'est on a l'impression d'avoir euh, bien euh, 
passer son temps. Et là, je vous invite à faire un exercice euh, qu'on appelle le, le, le rôti euh, chez nous. Euh, le rôti, c'est Return on Time Invested. Euh, c'est euh, un rituel très simple qui, à la fin de chaque réunion, vous demandez aux gens, euh, ben voilà, on va faire le rôti. Euh, et le rôti, c'est euh, la réunion a été utile. Je mets mon pouce en bas. La réunion a été moyenne. Euh, voilà, et la réunion n'était pas, pas efficace euh, et je mets mon pouce en bas et si j'ai mis mon pouce euh, comme ça ou comme ça euh, en une ou deux phrases je dis pourquoi, qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu faire mieux qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois euh, en faisant ça de façon systématique euh, ça permet d'avoir toujours euh, à l'esprit euh, à la fin d'une réunion euh, cette, cette idée d'optimiser le temps de chacun euh, et ça oblige aussi chacun à s'exprimer sur le, la qualité de la réunion, donc est-ce que ça a été utile pour lui, parce que c'est infiniment personnel, et donc peut-être euh, aux gens de se dire, bah, si ça n'a pas été utile pour moi, c'est peut-être que j'avais rien à faire dans cette réunion, et donc la semaine prochaine, peut-être que je peux éviter de perdre une heure. Question de Hervé, comment réagir au retard d'un collaborateur Alors, euh, moi dans ma première start-up, euh, j'étais à, à New York, euh, et on avait euh, des équipes qui étaient euh, très jeunes euh, euh, et, et on avait un gros sujet, on, était, euh, on travaillait 18 heures par jour, 7 jours sur 7, c'était un moment un peu, un peu, un peu, euh, un peu déconnecté euh, euh, voilà. et on avait un gros sujet de retard et alors, ce que j'avais fait, euh, euh, j'avais acheté une, une, une grosse tirelire que j'avais trouvée dans un magasin de, 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 de produits design euh, euh, sur Broadway, euh, c'était une grosse tirelire en forme de nounours, euh, de nounours euh, euh, en, en dur mais en, en aspect un peu velours rouge. Hein, une grosse tirelire qui faisait, euh, qui devait faire bien euh, 40 cm de haut, et, euh, et elle était euh, sur la table de la Réunion. Euh, au milieu, elle trônait, cette tirelire elle trônait au milieu de la table, et c'était un objet déco assez sympa. Euh, et donc j'avais dit, bah, écoutez, euh, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en retard à la Réunion, euh, il met euh, un dollar dans, le, dans la tirelire, hein. c'est plutôt des billets aux états unis un billet d'un dollar dans la tirelire, et puis comme ça, tous les mois, euh, bah, on, va se, on va se prendre un pot ensemble, hein, et on prendra l'argent de la tirelire pour, euh, pour aller prendre un, un pot ensemble. Et, euh, et alors le premier mois, euh, on, on, a, on a pu financer toute la soirée, et puis dès le deuxième mois, bah, ça allait beaucoup mieux, et puis euh, on payait chacun nos, chacun nos bières. Donc, euh, 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 ça c'est un premier un premier euh, tips un, un deuxième, euh, une deuxième astuce euh, c'est toujours désagréable d'envoyer des messages euh, difficiles euh, euh, en public hein. donc euh, la règle veut qu'on qu ne le fasse jamais maintenant quand on est organisateur de réunion et que pour la troisième fois vous avez quelqu'un qui arrive en retard c'est vraiment pénible et de temps en temps donc, il y a, soit euh, on le garde pour après la réunion, on prend la, la personne entre quatre yeux, on lui dit, écoute, euh, voilà, ça fait trois fois que tu es systématiquement en retard, ça va vraiment pas, euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Ce n'est pas respectueux pour les autres, et voilà. Euh, soit, il y a une, si, si vous voulez faire une remarque en public sans que ça soit désobligeant, euh, quand quelqu'un arrive en retard, euh, vous, vous posez, si vous êtes leader de la réunion, vous prenez une pause de deux, trois secondes, donc le silence, euh, euh, vous retournez vers la personne euh, qui arrive, euh, et vous lui dites euh, euh, bienvenue euh, François dans notre réunion voilà. donc la personne sait qu'elle a interrompu la réunion qu'elle est en retard euh, ça n'a pas été un message euh, euh, énervé euh, avec de l'énergie négative mais vous avez euh, marqué le point euh, à la fois vis-à-vis -vis de la personne qui est en retard et vis-à-vis -vis de l'ensemble de l'équipe Question de Théo Comment bien débuter une réunion euh, Alors, euh, une réunion, elle est efficace si les gens sont décontractés, se sentent bien. Euh, et donc, euh, il y a ce qu'on appelle les icebreakers. Hein, les icebreakers, ça veut dire euh, les casseurs de glace. Hein, euh, donc, euh, il faut commencer une réunion par euh, de l'informel. Alors, soit vous avez des outils euh, il y a des outils de réunion, euh, de, 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 des outils d'icebreaker. Alors, si c'est des réunions avec des gens que vous ne connaissez pas, euh, par exemple, vous avez invité euh, 
cinq clients différents pour euh, faire un atelier euh, sur un sujet important pour votre industrie, euh, et ben vous allez commencer, euh, par exemple, un icebreaker possible, c'est euh, on va faire un tour de table, chacun va se présenter, et euh, dites euh, une anecdote, une, une, une chose sur vous qui n'est pas sur, sur votre profil LinkedIn. Hein, ça C'est un icebreaker sympa, facile, qui est à la fois professionnel et, et qui force un peu les gens à sortir du cadre justement du cadre professionnel. Euh, et des icebreakers, euh, il y en a euh, des tas, on pourra faire une masterclass sur les icebreakers, ce serait un, un sujet assez sympa et marrant. Euh, si c'est des gens qui se connaissent, bah, commencez par euh, prendre des nouvelles des uns des autres, euh, euh, voilà, faire référence à du personnel pour que les gens se détendent. Et une fois que les gens se détendent, là, euh, lancez la rythme et, euh, et, 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 et engagez-vous. Et dernière question de Michael. Comment conclure une réunion ben, La conclusion, c'est euh, le mieux, c'est le rôti. C'est le rôti, c'est est-ce euh, que la réunion a été, euh, après avoir fait euh, le débrief, euh, relu le compte rendu, euh, 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 le, le rôti pour savoir si tout le monde a trouvé la réunion efficace et ceux qui ne l'ont pas trouvé efficace, est, comment est-ce qu'on peut s'améliorer la prochaine fois C'est la meilleure manière de, de conclure la réunion. Voilà, bah écoutez, merci à tous de votre, de votre participation. Et pour aller plus loin, pour aller plus loin alors je crois qu'on a quelques, quelques ouvrages qui nous ont aidés à, à préparer cette, cette masterclass. Un ouvrage qu'on a cité, The Surprising Science of Meetings, de Steven Rogelberg. Euh, passionnant, à la fois scientifique, euh, plein d'expériences, de, plein The Surprising Science of Meetings. Euh, L'article le, le, des échos dont vous parlez euh, du 1er octobre 2022. Euh, le blog d'Alan, hein, Pourquoi on a supprimé les réunions C'est un article de Jean-Charles Samuelion Verve. Euh, le blog d'Alan, il est, il, est, euh, de... enfin, il est super intéressant, plein de choses. Euh, euh, plein de choses à apprendre. Euh, et puis, euh, euh, Suddenly Virtual, euh, ça c'est aussi un, un, un bouquin, euh, alors je vais vous le montrer, qui est, euh, euh, qui est sorti récemment sur les, sur les réunions virtuelles. Euh, vous avez euh, plein, de, plein de petits trucs euh, pour mieux utiliser euh, la visio. Euh, voilà, c'est assez riche euh, et c'est euh, très récent. C'est paru euh, aux éditions euh, Willey par euh, Karine euh, Reed et euh, Joseph Allen. Voilà. Euh, voilà bah, écoutez, un grand merci de votre, euh, de votre présence. Et puis, euh, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, pour parler d'intelligence artificielle, de chat GP. GPT-4, euh, les transformations euh, euh, pour le métier de manager et on aura le plaisir d'être avec Cécile Dejoux. Un immense merci de votre présence à tous.